हेलो वेलकम मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास आठ का जो अध्याय एक है परिमेय संख्याएं इसकी प्रश्नावली एक दशमलव दो के क्वेश्चन नंबर एक से लेके चार तक का सॉल्यूशन मतलब कि यहां पर हम प्रश्न संख्या एक से लेके चार तक हल करेंगे और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का बेसिक बताया था और पूरी की पूरी प्रश्नावली एक सॉल्व करके दिखाई थी तो अगर आपने वो नहीं देखी आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां से देख सकते हैं तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न संख्या एक से यहां पर देखो जो क्वेश्चन वन है इसमें क्या बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए मतलब हमें कुछ संख्याएं यहां पर दी गई हैं हमें इसको कहां पर निरूपित करना है संख्या रेखा पर ठीक है तो देखो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो ज्यादातर यहां पर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको भिन्न में दिया जाएगा तो उसका जो ऊपर वाला है यानी कि जो अंश है वो नीचे वाले यानी कि हर से बड़ा हो या तो ये हो सकता है या फिर इसका उल्टा ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो ठीक है मैं क्या कहना चाहता हूं देखो जब भी हमारे पास भिन्न होती है तो उसके ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर ठीक है तो यहां पर अंश कौन हुआ सात और हर कौन हुआ चार पहले टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई ऊपर वाला यानी कि अंश बड़ा होगा नीचे वाले से तो जब भी ऊपर वाला बड़ा हो ठीक है नीचे वाले से तो आपको इसको पहले मिस्र भिन्न में बदलना होता है किसमें बदलना होता है मिस्र भिन्न में ठीक है तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर दूसरा टाइप बताऊंगा जब ऊपर वाला छोटा होगा तब क्या करते हैं लेकिन जब भी ऊपर वाला बड़ा है मतलब इसका पहाड़ा इसमें जा सकता है तो सबसे पहले आप मिस्र भिन्न में बदलोगे पहले इस टाइप का देखते हैं फिर अगले की बात करेंगे तो यहाँ पर सात बड़ा था किससे चार से तो मतलब इसको हम मिस्र भिन्न में बदलेंगे तो चार का पहाड़ा एक बार गया चार एकम चार ठीक है सात में से चार घटाया कितना बचा तीन पहले आपको ऐसे डिवाइड कर लेना है फिर मिस्र भिन्न में कैसे बदलते हैं जितनी बार पहाड़ा गया ठीक है यहाँ पर कितनी बार पहाड़ा गया एक बार तो एक आप पहले लिखोगे जो यहाँ पर शेष बच गया उसको ऊपर जिससे आपने भाग दिया था वो नीचे ठीक है तो इस तरह से आप मिस्र भिन्न में बदलते हो ठीक है आप देखो यहां पर जैसे ही हमने मिस्र भिन्न में बदला तो हमें यह पता लग जाएगा कि अगर कि अगर यहां पर कितना आ रहा है एक अगर यहां पर एक आया है तो ये जो पूरा का पूरा नंबर था पूरा का पूरा जो ये नंबर था ये एक और दो के बीच में होगा एक और दो के बीच में कैसे पता लगेगा यहां पर जो नंबर आया उसे लिख दो और इससे एक ज्यादा क्या होता है जैसे यहाँ पे वन है तो वन से एक ज्यादा क्या होता है टू तो एक और दो के बीच में होगा ये नंबर इस तरह से हम पता लगाते हैं जब भी हमारे पास मिस्र भिन्न होती है ठीक है तो मतलब अब हमें क्या करना है हमें संख्या रेखा बनानी है हमें क्या कर लेना है संख्या रेखा बना लेनी है ठीक है संख्या रेखा माइनस अनंत यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगी और हमारा जो नंबर है वो हमें पता लग चुका है कि एक और दो के बीच में है तो कम से कम मुझे एक और दो चाहिए तो मैंने यहाँ से शुरू किया जीरो यहाँ पर एक यहाँ पर दो अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है तो आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो कि एक यहाँ पर दो यहाँ पे बाकी भूल जाओ हमें एक और दो से काम है क्योंकि हमारी जो संख्या है वो एक और दो के बीच में ठीक है ना फिलहाल जगह है तो मैंने जीरो भी लिख दिया ठीक अब जब हम इतना कर लेते हैं और हमें यह भी पता लग गया कि यहाँ पर एक था तो एक और दो के बीच में है फिर बारी आती है इनकी ठीक है इसने क्या बताया कि ये एक और दो के बीच में है ठीक है इसने क्या बताया कि एक और दो के बीच में है ये लोग क्या बताते हैं देखो नीचे क्या है चार नीचे चार होने का मतलब है कि जो हमारी संख्या एक और दो के बीच में थी वहां पर एक से लेके दो तक चार टुकड़े कर हो कितना लिखा है नीचे उतने टुकड़े चार लिखा है चार टुकड़े तो चार टुकड़े करते हैं एक जगह से काटा दूसरी जगह से तीसरी जगह से तीन जगह काटा तो चार टुकड़े हो गए कैसे कैसे देखो ये देखो ये पहला टुकड़ा हो गया ये दूसरा टुकड़ा ये तीसरा और ये चौथा कितने टुकड़े हो गए टोटल चार टुकड़े हो गए तो नीचे वाले ने बताया कितने टुकड़े करने ऊपर जो ये थ्री है ऊपर जो ये थ्री है ये बताता है कि इसमें से तीसरा टुकड़ा ले लो ठीक है एक दो तीन मतलब कि ये वाला टुकड़ा ले लो ठीक है ना तो मतलब यहाँ पर ठीक है यहाँ पर कहीं हमारा जो ये नंबर है सात बटे चार ठीक है ये होगा चाहे तो आप सात बटे चार लिखो आपकी मर्जी है आप ये भी लिख सकते हो दोनों एक ही चीजें 
ठीक है एक से ही तीन बटे चार तो इस तरह से हम इस नंबर को यहाँ पे नंबर लाइन पे निरूपित करेंगे या डिनोट करेंगे ठीक है अब मान लो ठीक है इसका उल्टा हो इसका उल्टा मतलब ऊपर वाला छोटा हो ठीक है जैसे ऊपर वाला इसमें छोटा है ठीक है तो अगर ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है तो पक्की बात है नंबर होगा जीरो और एक के बीच में या फिर जीरो और माइनस एक के बीच में अगर यहाँ पे माइनस है तो ये नंबर होगा जीरो और माइनस एक के बीच में अगर मान लो यहाँ पे माइनस ना होता अगर ये पाँच बटे छः होता तो ये नंबर होता जीरो और एक के बीच में मैंने क्या बोला कि जब भी ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो तो इसमें बदलेंगे फिर हमें पता लगेगा यहाँ से जो ये है एक और इससे एक ज़्यादा दो एक और दो के बीच में था लेकिन अगर ऊपर वाला छोटा हो ठीक है और माइनस लगा हो ठीक है ऊपर वाला नीचे से छोटा है और माइनस लगा है तो ये जीरो और माइनस एक के बीच में होगा और अगर ऊपर वाला छोटा है माइनस नहीं लगा मतलब यहाँ प्लस है तो ये जीरो और प्लस एक के बीच में होगा इतनी सी बात आपको याद रखनी है आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा ठीक है तो अब देखो अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ तो यहाँ तो ऊपर वाला छोटा है मतलब ये जो नंबर है ना किसके बीच में है ये नंबर जीरो और माइनस एक के बीच में है क्योंकि ऊपर माइनस भी लगा हुआ है तो ये आया हमारा प्लस इन्फिनिटी ये आया हमारा माइनस इन्फिनिटी हमारा नंबर जीरो और माइनस एक के बीच में है तो मैंने यहाँ बनाया जीरो और यहाँ बना दिया माइनस एक ठीक है ना जीरो और माइनस एक बाकी समय मतलब नहीं आप चाहो तो उधर कुछ भी लिख सकते हो अब नीचे वाला क्या बताता है कितने टुकड़े करने जैसे यहाँ नीचे चार था ठीक है कितना था चार तो हमने चार टुकड़े किए थे यहाँ पर नीचे कितने हैं छः नीचे कितना है छ तो भाई जीरो और माइनस एक के बीच में छः टुकड़े करेंगे एक दो तीन चार पाँच और ये वाला छः ठीक है ना छः टुकड़े आपको नज़र आ रहे होंगे ये पहला टुकड़ा ये दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा ठीक है कितने टुकड़े कर दिए मैंने छ और गिनते आप किधर से हो जीरो से मतलब कि अगर जीरो के इस तरफ गिनना था तो इधर से चालू करोगे और उल्टा गिनना तो भी जीरो से यानी इधर गिनना चालू करोगे इसी तरह से यहाँ पर देखो जीरो ये रहा यानी इधर से गिनोगे एक दो तीन ऐसे यहाँ से नहीं गिनना ठीक है तो यहाँ पर हमें ऊपर वाला क्या बता रहा था कौन सा टुकड़ा लेना है तीन था तो हमने पहला दूसरा तीसरा टुकड़ा लिया था यहाँ पर क्या है ऊपर पाँच तो हम पाँचवा टुकड़ा लेंगे लेकिन मैंने क्या बोला यहाँ से नहीं गिनना है आपको हमें गिनना है जीरो किधर है इधर तो यानी इधर से गिनना है एक दो तीन चार पाँच ये टुकड़ा लेना है ये हमारा ठीक है ये टुकड़ा लेना है ये हमारा नंबर हो जाएगा माइनस पाँच माइनस पाँच बटे में छः ठीक है ना याद रखना है यहाँ पर जीरो था हमने जीरो से इधर गिना यहाँ पर जीरो के उल्टा आना है लेफ्ट में तो इधर गिनोगे बस इतना याद रखना है ठीक तो ये हमारा नंबर निरूपित हो गया ठीक तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ठीक है अगला जो क्वेश्चन है देखो इसमें क्या बोला गया है कि भाई हमारे पास नंबर है माइनस दो बटे ग्यारह माइनस पाँच बटे ग्यारह माइनस नौ बटे ग्यारह इनको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है सबका देखो ऊपर वाला छोटा है नीचे वाले से सब में यानी ये सारे के सारे नंबर जीरो और माइनस के बीच में होंगे अगर प्लस होता तो प्लस के बीच में होते तो हम क्या करेंगे हम एक संख्या रेखा बनाएंगे हम क्या करेंगे हम एक संख्या रेखा बनाएंगे ये कहाँ से जाएगी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक हमें पता लग गया हमारा नंबर जीरो और माइनस एक के बीच में है टुकड़े ग्यारह करने हैं थोड़ा बड़ा लेना ये हो गया जीरो और ये हो गया माइनस एक कितने टुकड़े करने हैं ग्यारह टुकड़े करने हैं तो ग्यारह टुकड़े करेंगे भाई मैं अंदाजे से कर रहा हूँ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह ठीक है कितने टुकड़े हो गए ग्यारह टुकड़े आपको बराबर बराबर करना है स्केल से नाप के मैं यहाँ रफली कर रहा हूँ ठीक है मेरे पास यहाँ स्केल नहीं है तो देखो ये ग्यारह टुकड़े हो गए ये पहला टुकड़ा दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवा आठवा नौवा दसवा ग्यारहवा ठीक है कितने टुकड़े हो गए ये ग्यारह टुकड़े हो गए अब पहला नंबर क्या है हमारे पास माइनस दो बटे गिनना किधर से चालू करेंगे जहाँ जीरो है जीरो के उधर तो उधर ऐसे और जीरो के इधर तो ऐसे ठीक है अब हमें जीरो के लेफ्ट में आना है एक दो दूसरा टुकड़ा लेना है पहला दूसरा यानी ये जो हो गया हमारा ठीक है ये जो हो गया ये हो गया माइनस दो बटे में ग्यारह अगला क्या है माइनस पाँच बटे ग्यारह तो यहीं से गिनो एक दो तीन चार पाँच यानी ये हमारा हो गया माइनस पाँच बटे में ग्यारह 
अगला क्या है माइनस नौ बटे ग्यारह तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ तो ये कितना हो गया माइनस नौ बटे ग्यारह ठीक है तो ये हमारे नंबर्स हो गए ठीक है तो प्रश्न संख्या दो भी हो गया अब बात करते हैं तीन की यहाँ पर क्या बोला गया है ऐसी पांच परिमेय संख्याएं लिखो ऐसी पांच परिमेय संख्याएं लिखिए जो दो से छोटी हो जो दो से छोटी हो ठीक है तो इसके उत्तर में यार आप कुछ भी लिख दो जो दो से छोटा हो और परिमेय संख्या हो ठीक है क्या हो सकता है देखो एक तरीका तो ये है कि भाई दसमलव वाली संख्याएं भी परिमेय होती हैं एक दसमलव दो ये भी परिमेय संख्या है ठीक है एक दसमलव दो टर्मिनेट हो रहा है ये एक दसमलव तीन एक दसमलव चार एक दसमलव पाँच ठीक है ना एक दसमलव छः एक दसमलव सात एक दो तीन चार पाँच छः लिख दी मैंने हमें लिखनी कितनी थी हमें लिखनी कितनी थी दो चार एक पाँच ठीक है तो ये हो गई पाँच पाँच ही लिखनी थी एक तरीका तो ये है दूसरा तरीका क्या है आप अगर दसमलव वाली नहीं लिखना चाहते हो अगर आप दसमलव वाली नहीं लिखना चाहते हो तो देखो ये नंबर किससे होना चाहिए छोटा दो से आप एक बात याद रखो जिसके ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा हो जिसके ऊपर वाला नीचे वाले छोटा वो एक से भी छोटा होता है तो जो एक से छोटा होगा वो दो से छोटा तो होगा ही होगा आप ऐसे लिख लो एक बटे चार एक बटे तीन एक बटे नौ एक बटे आठ एक बटे दस कुछ भी लिख दो इसमें क्या है ऊपर वाला नीचे वाला से छोटा है तो जब भी ऊपर वाला नीचे वाला से छोटा होगा ये नंबर एक से भी छोटा होता है और जो नंबर एक से छोटा होगा वो दो से छोटा तो होगा ही होगा ठीक है ऐसे आप पाँच लिखो छः लिखो दस लिखो आपकी मर्जी है आप कितने भी लिख सकते हो ठीक है ना सबसे अच्छा तरीका सिंपल सा है पॉइंट वाला भाई दो है तो दो से छोटा वन पॉइंट वन होगा वन पॉइंट टू होगा ठीक है या माइनस में लिख दो माइनस के सारे नंबर जीरो से छोटे होते हैं ठीक है ना अगर आपको और दिमाग नहीं लगाना अगर आपको कोई प्लस का नंबर दिया गया है कैसा नंबर दिया गया कोई पॉजिटिव नंबर दिया गया है तो आपको पता होगा ठीक है तो आपको पता है कि सारे पॉजिटिव यानी प्लस के नंबर जो होते हैं वो जीरो और माइनस वाले नंबर से बड़े होते हैं आपको दो से छोटा लिखना है आप क्या करो कुछ भी लिखो कुछ भी लिख दो माइनस लगा दो पक्की बात है कि दो से छोटा होगा ऐसे करके पांच लिख दो यार तो जब भी आपसे कुछ भी पूछा जाए ठीक है कि इससे छोटा लिख दो ये प्लस का नंबर है तो माइनस वाले ले लो आंख बंद करके कोई गलती होने का चांस ही नहीं है ठीक है तो इसके आप पांच नंबर जो मैंने अभी पहले लिखे थे उनमें से कोई भी ले लो ठीक अब आगे चलते हैं अगला क्या है माइनस दो बटे पाँच और एक बटे दो के मध्य दस परिमेय संख्या लिखो हमारे पास देखो तो अब इन तरह के क्वेश्चन में ठीक है हम क्या करते हैं हमारे पास क्या है माइनस दो बटे पाँच और माइनस दो बटे पाँच और क्या है एक बटे दो इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या लिखनी है दस परिमेय संख्या है तो सबसे पहले आप एक काम करो जो नीचे इनका हर है ना इनको एक जैसा बनाओ एक जैसा कैसे बनाते हो देखो यहाँ पर है माइनस दो बटे पाँच और यहाँ पर क्या है एक बटे दो आप क्या करना इसके नीचे वाले से इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके नीचे क्या है दो है ठीक है तो यहाँ पर ऊपर भी दो और नीचे भी दो से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है और इसी के साथ ऐसा ही करो जैसा इसके साथ किया अब इसके नीचे क्या है पाँच तो इसके नीचे वाले से उसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे ठीक है तो कितना हो गया ये हो गया माइनस का चार बटे में पाँच दूनी दस ये कितना हो गया ये हो गया पाँच बटे में दस ठीक है अब अगर इसके बीच में आपको दस परिमेय संख्या नजर आ रही है माइनस चार के बाद कौन आएगा इधर माइनस तीन माइनस दो फिर जीरो फिर एक दो तीन चार तो ठीक है नहीं आ रही है थोड़ा और बड़ा करना चाहते हो इसको तो लो ऊपर नीचे किसी भी नंबर से जो आपका मन करे ठीक है अब 10 से गुणा करना आसान होता है इसलिए मैंने 10 से गुणा किया लेकिन अगर ऊपर करोगे तो नीचे भी करना ये बात याद रखना तो कितना हो गया ये हो गया माइनस का 40 डिवाइड बाई सौ और ये हो गया 50 डिवाइड बाई सौ अब इनके बीच में आप 10 संख्याएं लिख सकते हो ठीक है ना इनके बीच में क्या करना है आपको इनके बीच में दस संख्याएं ही तो लिखनी है ठीक है तो आप क्या करो देखो ठीक है तो अब आप लिखो यहाँ पर अलग कलर का ले लेते हैं ठीक है मैंने लिखा माइनस दो बटे पाँच और माइनस दो बटे पाँच और क्या था एक बटे दो के बीच के बीच के बीच 
दस परी में दस परी में संख्याएं ठीक है अब इसके बीच में संख्याएं क्या होंगी देखो यहाँ पे माइनस चालीस और यहाँ पे है माइनस पचास ठीक है यहाँ पर शुरुआत में क्या है माइनस चालीस बटे सौ और एंड में क्या है पचास बटे सौ इनके बीच में क्या क्या आएगा माइनस उनतालीस बटे सौ माइनस अड़तीस बटे सौ ऐसे करते करते या तो अगर आपको माइनस वाले में कन्फ्यूजन हो रही है छोड़ दो माइनस वाला क्या दिक्कत है भाई दस तो लिखनी है तो आप माइनस वाला छोड़ दो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्लस वाले नंबर भी आते होंगे एक बटे देखो एक जो है माइनस चालीस और पचास के बीच में है कि नहीं इतना तो श्योर हो भले आप माइनस उनतालीस में अगर कन्फ्यूज भी हो तो प्लस एक जो है वो इस केस के बीच में होगा भाई इससे छोटा होगा ना पचास से तो यार एक वाला लिख लो आप एक बटे सौ इससे बड़ा है इससे छोटा है दो बटे सौ प्लस वाले में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी तीन बटे सौ चार बटे सौ पाँच बटे सौ एक दो पाँच हो गए छः बटे में सौ सात बटे में सौ आठ बटे में सौ नौ बटे में सौ दस बटे में सौ हो गए दस नंबर यार ठीक है तो हमेशा आप अगर माइनस वाले से कंफ्यूज हो तो प्लस वाले लिख दो ठीक है कम पड़ रहा हो तो यहाँ पे दस की यहाँ सौ से गुणा कर लो हमेशा आपको मिल जाएंगे प्लस वाले भी ठीक है ना तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ प्लस वाले लिखने हैं आप लिख माइनस वाले भी सकते हो लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि जो कन्फ्यूजन है उसका रिस्क क्यों लेना ठीक है बाकी आप लिख माइनस वाले भी सकते हो तो ये था क्वेश्चन नंबर फोर तक का सॉल्यूशन जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चन उसमें करेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में